السلام عليكم آه في هاي المحاضرة بدي أحكي يعني باختصار عن المانيفاكتشرينج للميتر دوز انهيلر والدراي باودر انهيلر في محاضرة ثانية خليني هلا نركز بس على المانيفاكتشرينج اوف ذا ميتر دوز انهيلر وايش ممكن نعمل آه اثناء الفورميليشن آه طيب آه هلا بنحكي انه ذا فور formulated content of a meter dose inhaler consists of either micronized suspension or solution of the drug in propellant plus any other required excipients. Uh, propellants maintain steady vapor pressure during back emitting and gives uniform particles dispersion during uh, use of whole contents well propellants اللي هم يستعملوا في الميتر دوز انهيلرز مسميين هون دايكلورو فلورو ميثين بيقولوا له بروبيلنت 12 او ترايكلورو فلورو ميثين بيقولوا له بروبيلنت 11 ودايكلورو تترا فلورو ميثين اللي بيحكوا له بروبيلنت 114 يعني باختصار انه الفورميليشن اوف ميتر دوز انهيلر بكون عندنا ما عندنا تشويسز كثير يا اما بدكم تعمل فورميليشن سوليوشن فورميليشن يعني اول ذا اكتيف انجريدينتس شود بي سوليبل ان ذا بروبيلنت ميكشر اللي هم هذول وفي واحد ثاني اللي هو هيدروفلورو الكين اللي بسموه اتش اف اي هذول سي اف سي هذاك اتش اف اي يعني التشويسز اللي عندنا ما عندنا الا يا اما تروح فور سوليوشن او تروح فور سسبنشن والسسبنشن طبعا بده يكون مايكرو فاين سسبنشن يعني البارتيكل سايز تبعه بده يكون فيري فاين او سمولر ذان 5 مايكرو متر بالدياميتر تبعه فمن اول بدك تحدد مسارك whether you will go for solution or you will go for suspension لانه ال ال الاذر requirements بتختلف يعني الاشياء الثانيه ممكن تختلف يعني الفالف اذا solution مختلف عنه اذا كان suspension يعني الفورمولا مختلفه ف choice from the beginning you will decide whether He will go for suspension or for solution. وهذا يعتمد على the characteristics of the active ingredients, whether it is soluble with هذا the propellants in the end or not. مش soluble. هلا the propellants هو يعني بعد the active ingredients بيجي the propellants لأنه كتير مهم إنك تعمل ال الخلطة هاي of propellants لأنه propellant maintain steady vapor pressure during pack emitting and give uh, uniform particle dispersion during the whole uh, content. يعني الخلطة هاي هي اللي بدها to maintain steady uh, pressure inside the canister واللي هي مسؤولة عن تعطي uh, equal dosing every time. يعني احنا حكينا في the criteria of good ديفايس انه يعطي ريبروديوسابل دوزنج والريبروديوسابيلتي اوف ذا دوزنج بيعتمد كثير على الانترنال بريشر في حاله الميتر دوز انهيلر وانه والبروبيلنت هو اللي الخلطه تبعت البروبيلنت هي المسؤوله عن مينتيننج ستيدي فيبر بريشر ديورينج الباك ايميتنج يعني اذا فيها 60 دوز عبال ما تخلص ال 60 دوز كل دوز تعطي زي الثانيه من الاول للاخير والبروبيلنس هذول اللي هم يستعملوا في في هذه الحاله هلا هون يمكن نعرضها مش للحفظ انه البروبيلنس كاركترستكس او البروبيلنس كاركترستكس والبروبرتيز تبعونها لهي البروبيلنس يعني في عندي الكيميكال نيم زي ما سميناهم في كيميكال نيم مش كثير الناس تحفظهم بس تحفظهم بالارقام 12 و11 و114 هلا الموليكيلر ويت تبعهم هذا هون 
البويلينج بوينت هاي مهمة إنه مثلاً والله بروبيلنت 12 يصير له بويلينج على ناقص 30 تقريباً يصير له بويلينج على ناقص 30 فأنت مش سهل إنك تتعامل معها هذا البروبيلنس لأنه يعني على ماينس 30 بتبخر على ماينس 30 بيصير له إيفابوريشن ف رايحين نيجي بالطرق التحضير تبعه فانت في عندك هذا سوري احنا بنحكي عن ماينس 30 هون يعني في عندك هذا ناقص 30 هذا 23 البويلينج بوينت وهذا 3.6 فانت بتخلط لك خلطه من هدول عشان تحصل على تينر برشر مناسب للخلطه تبعتك طبعا هون البيبر برشر تبع كل واحد فيهم على درجه حراره معينة والمونستر كونتنت كمان مهمة آه لهذا الموضوع مش كثير مهم برجع بقول ان نحفظهم بس ناخذ فكرة عنهم طيب آه حكينا انه يا اما بدك تروح سسبنشن او تروح فورم سوليوشن ان بيزك تشويس ان وذر يو ديفلوب ا سسبنشن اور سوليوشن برودكت انا بحكي السسبنشن ار بريفيرد از ذي ار جنريل مور ستيبل A drug used for suspension formulation must have very low solubility. طبعا إذا بدك أنت to go for suspension بدك تختار the active ingredients with very low solubility ويكون يعني stable من ناحية the polymorphic form عشان ما يصير في عندي crystal growth during the shelf life of the product. And a significant solubility. Significant solubility of a drug particles may lead to crystal growth and caking. يعني إذا ما اخترت ال particles size المناسب وما اخترت ال crystal growth ما اخترت ال crystalline form ممكن إنه يصير في عندي some sort of caking أو أو aggregation أو نحكي لهم crystal growth in the formulation. كي يعني هون بقول لك significant solubility of the drug particles may lead to crystal growth and the crystal growth بيعمل caking in the formulation and affect the stability of the product. If good suspension stability cannot be achieved يعني إذا ما قدرنا نحضر suspension فا choice الثاني بيكون عندي اللي هو solution anyway يعني either you go for solution or you will go for suspension وهذا depends on the active ingredient whether it's soluble in the propellant ولا مش soluble in the propellant وكل واحد ممكن تضيف له بعض الإضافات يعني في حالة solution بدك تضيف آه شو بسموهم الكو solvent عشان تتأكد انه كل شيء دايب وعادة بحطوا شوية ethanol في هاي بعض التحضيرات لما يكون في سوليوشن بحطوا شوية إثنو طيب هذه موضوع يعني فورميليشن هو موضوع إنه بدك تحضر سوليوشن ولا تحضر سسبنشن وبعتمد على آه يعني الخيار تبعك هلا كيف بدك تعبيهم هون التكنيكس اوف فيلينج يعني هون الطريقة اللي فيها تكنولوجي فور ذا فيلينج هلا في عندنا طريقتين في الفيلينج يا يعني إنه كولد فيلينج بروسيس أو بريشر فيلينج بروسيس. كولد فيلينج بروسيس يعني بدي أبرد كل شيء تحت البويلينج بوينت أوف ذا بروبيلنس. يعني ببرد البريبريشن تانك بلس ذا فيلينج تيوبس بلس إيفريثينج بلو ذا بويلينج بوينت أوف ذا ميكشر أوف بروبيلنس. هلا إن كولد فيلينج نقرأ إن كولد فيلينج بروسيس The volatile propellant are liquefied by cooling below their boiling point. يعني عشان تتعامل معهم بده يكون ال ال درجة الحرارة اللي بتشتغل عليها أقل من درجة الغليان عشان ما يصير في عندك evaporation لل propellant during the formulation or during the filling below their boiling point and the active the active drug substance plus other Recipients are mixed with propellant in a refrigerated vessel. يعني في كون عندك تنت تنك الضح تحضير زي كأنه تلاجي refrigerated refrigerated vessel. يعني إذا أنت مثلاً boiling point الخلطة عندك هي 
على ماينس 8 فرضنا بدك تشتغل على ماينس 10 يعني عندك الميكسينج تانك بده يكون على ماينس 10 وبدك يكون عندك ال ال شو بسموها الفيلينج تيوبس والهاي على ماينس 10 عشان انه تتعامل معه از ليكويد از ليكويد از ليكويد يعني هون ان كولد فيل بروسيس ذا فوليتايل بروبيلنت ار ليكويفايد بصير على شكل ليكويد باي كولينج بلو ذير بويلينج بوينت اقل من درجه الغلايه تبعته والاكتف انجريدينتس اللي عندك والاي شيء ثاني تحطهم في هال هالتانك واللي هو زي ثلاجه زي ريفريجريتد فيزل تعمل لهم ميكسينج تعمل لهم ميكسينج هلا ذا ميكستشر از سبلايد بعد ما تخلص التحضيره ذا ميكستشر از سبلايد تو ذا فيلينج لاين واللي هو كمان مبرد يعني كل الخط يكون مبرد ذا فيلينج لاين supplied to the filling line where the required quantities is dispersed directly in the single filling step into the empty MDI canister and the metering valve is then sealed. كذا يعني هو بقول لك يعني انت بدي عندك تنك تحضير زي ثلاجة وليتيوبات مبردين بلو ال boiling point وبعدين بعد ما تخلص التحضيرة اللي هي بتتكون من active ingredients دايب ولا سسبندد في البروبيلنس والاذر اكسيبيانس اذا في عندك سيرفاكتنت ولا ما الى ذلك او ايثانول ولا ميثانول ايثانول طبعا مش ميثانول وبعدين كلياتهم هدول بتاخذهم في الفيلينج لاين بروح على الفيلينج هيد وبتعبيهم بالكانستر بتعبيهم بالكانستر بتعبيهم بالكانستر هاي وكل درجات الحراره بتكون بلو البويلينج بوينت فانت بتعبيهم لانه بكون ليكويد وبعدين بتجيب الفالف وبتعمل له كريمبينج بتجيب الفالف بتعمل له كريمبينج وبتكون في هيك الحاله انه عبيتها يعني عبيتها فانت طبعا لها ادفانتج ولها ديس ادفانتج يعني مش سهل انك تمنتين درجه حراره فيري كول يعني درجه حراره كثير واطيه للفيلينج للميكسينج تانك ولا للفيلينج تيوب ولا ماكينه التعبئه فهي بطريقه قديمه بسموها كولد فيلينج تكنيك كولد فيلينج تكنيك بدك تعرف انك بدك تبرد كل شيء بلو البويلينج بوينت تبع البروبيلنس وبعدين تعبيهم وبعدين بتحط الغطاء اللي هو اللي سميناهم الفالف بتحط الفالف عليها بعد ما عبيت الكمية المطلوبة منك في هاي التحضير هلا ال pressure filling تكنيك ال pressure filling تكنيك يعني تحكي هون عن pressure يعني in the pressure fill process volatile propellants are maintained in liquid phase under their own internal pressure and injected at temperature close to ambient directly through the metering valve into the MDI canister after the valve has been sealed into place. يعني هو بده يقول لك يعني زي جرة الغاز عنا مضغوطة ومضغوطة ما دام وهي معباية ببرشر فهي بتكون على شكل ليكويد يعني جرة الغاز لو تحركها هي ليكويد لأنه هي في ضغط عالي يعني عليها ضغط عالي بتتعبى بالضغط بواسطة الضغط نفس الفكرة هون بقول لك in pressure fill process Volatile propellants, هذول المتطايرين البروبيلنس are maintained in liquid phase ضلوا بالليكويد فيز under their own internal pressure يعني تحت الضغط الخاص فيهم وبعدين uh, you inject ال inject البروبيلنت مع ال مع الخلطة مع التحضيرة هاي السوبليشن ولا السسبنشن من خلال الفالف اللي انت بتركبه مسبقا يعني انت بتكون العلبة عندك يعني الكانستر وعليها الكانستر يعني لو قلنا هذه هذه الفالف الفالف لو قلنا هيك والكانستر يعني اول شيء بتحط الفالف وبتسكر العلبه بتسكر الكانستر وبعدين بتزود الخلطه تبعتك الفورميلا يعني فلت ثرو ذا فالف بتعبيها من خلال الفالف طبعا في فاكيوم وما الى ذلك 
يعني in process fill process volatile propellant are maintained in liquid phase under their own pressure and injected at temperature درجة حرارة الغرفة يعني انتي temperature directly directly through the metering valve into the MDI crystal يعني بتتعبى من هون بتتعبى من هون بعد ما يكون الفالف محطوط في مكان هلا في عندنا two types two types of pressure filling يعني two types of pressure filling أول type اللي هو one step filling process one step filling process وال one step filling process يعني in this process الخلطة اللي بسموها concentrate ال concentrate is pre-mixed with the volatile propellant under pressure and the whole formulation is then injected through the metering valve of the propellant يعني بقول لك الكونسنتريت يعني إذا عندك الاكتف انجريدينس وعندك مثلا سيرفاكتنت وعندك شوية مثلا ايثانول شوية ايثانول اه خلطتهم مع بعض هدول بنسميهم الكونسنتريت بعدين بنحطهم ببريشر فيزل بريشر فيزل يعني بتحمل الضغط تنك تحضير بتغمد الضغط وتحط عليهم البروبيلنت يو انجكت البروبيلنت تبعتهم يكون الخلطة عندك جاهزة بعدين من خلال كلوز سيستم طبعا من خلال هذا البريبريشن فيزل دايركتلي تو ذا فيلينج ماشين وبتعبي ال خلطة هاي البروبيلنت مع الاكتف انجريدينتس مع الاذر اكسيبيانت ثرو ذا فالف فبسموها وان ستيب لانه آه طريقه واحده يعني يعني نرجع نقول ان ذيس بروسيس الكونسنتريت اللي هو الاكتف انجريدينتس والاذر اكسيبيانت بري ميكس تنخلط وذ ذا فوليتايل بروبيلنت بالبروبيلنت اندر بريشر يعني كل شيء بكون بريشرايز يعني التانك بريشر بريشرايز والخطوط بريشرايز لتوصل للفيلينج هيد اللي هو المنتين بريشر اند ذا هول فورمولا يعني كلياتها از ذين انجكتد تنضخ من خلال الميترنج فالف للكانستر فعشان هيك بسموها ون ستيب فيلينج تكنيك هلا في حاله التو ستيب فيلينج تكنيك يعني هو بيعبي الكونسنتريت لحاله وبعدين بضخ البروبيلنت عليهم بالنهايه يعني ان ذيس بروسيس ال concentrate of the active drug will low volatile liquid واللي ما بتطيره زي ميثانول ولا زي بروبيلنت مية من مع إذا إحداش اللي عاد بصير له بويلنج على درجة حرارة يمكن ثلاثة وعشرين يعني بتحط ال ال low volatile ingredients بتحط ال active ingredients أو ال concentrate وال active ingredients واللو فوليتايد ليكويد والاذر اكسيبيانس اذا عندك موجوده از فيلد انتو ذا امتي كانستر بتعبيهم في الامتي كانستر بتعبيهم اول شيء هون وهي مفتوحه لانه مش فوليتايد هذول بتعبيهم هون يعني ان ذيس بروسيس الكونسنتريت Of the active drug with low volatile liquid, with other excipient is filled into the empty canister. In fatty hay. But the valve sealing takes place. But then we put the valve. Put on the valve. Valve, of course, is on the side. And it has this shape. And it has a door, of course. Then we fill into the canister. Valve sealing takes place. We put the valve. And then the volatile propellant are injected through the metering valve. But then we put the propellant that is not tied under pressure. We put it in the canister. So this is called a two-step filling process. Two-step filling process. Now, I mean, I mean, I have two options. The cold filling process, the cold filling technique, which is buried below the boiling point of the بروبيلنت وثاني واحده اللي بسموها بريشر فيلينج والبريشر فيلينج انه هو وان ستيب كل شيء مره واحده بتعبى من خلال الفالف او انه تو ستيب فيلينج تكنيك او ايش بتحط الكونسنتريت واللو فولتايل 
البروبيلنس بعدين بنحط الفالف بعدين من الفالف بتضخ البوليتاين البروبيلنس واللي بالصور الثانيه هاي بتعطيك فكره عن اللي بيصير يعني سوليوشن uh, وسسبنشن فيلينج يعني بالرسومات يعني هذا الفيلينج هيد يعني هو معقد الفيلينج هيد يعني هذا الفيلينج هيد يعني هو فرضنا مش بقول لك uh, والله امتي كانستر بعدين بحط فيها البرودكت بحط فيها البرودكت بعدين بسكرها بتسكر يعني هون خطوات بسيطة يعني هون بقول لك حط الفالف بعدين الفالف ان بليس بعدين الفالف بيصير له كريمبينج بعدين بيكون صار له كريم بعدين هون بروبيلنت فيلر يعني بعدين بتضيف عليهم البروبيلنت وبعدين بيصير المستحضر هون جاهز فهذه اول يعني او احدى طرق التعبية ثاني شيء انه ممكن باي فاكيوم يصير باي فاكيوم اللي هي هاي ون ستيب فيلينج تكنيك انه عندك الكانستر وبعدين بتحط عليها الفالف وبعدين تعمل كرينج كريمبينج للفايف فالف للفالف اندر فاكيوم يعني بتفرغها من الهواء وبعدين بتضيف كل شيء من خلال الفالف بتكون عندك ال العبوة جاهزة يعني هون عمل له فاكيوم وبعدين عشان يسهل عليه عملية الفيلينج والفاكيوم بيستعملوه دائما لفيلينج او انه مثلا عندي امتي امتي كانستر وبضيف فيها بحط فيها البرودكت الكونسنتريت اللي سمينا وبعدين بحط عليها الفالف وبعدين بعمل كريمبينج للفالف بعد الكريمبينج باي فاكيوم بشيل الهواء اللي باقي وبعدين بضخ البروبيلنت اللي في خلال بضخ البروبيلنت البروبيلنت هون اللي بيستعملوا ال HFA بتعمل ال HFA طبعا هي هاي انا اخذتها من شركة من شركة بتزود يعني بتزود اتصور الفيلينج هيدز ل ل للكانسترز فيلينج هيد للكريستال هلا هذه انا بوقف رايح اوقف عند هون والمره الجاي رايحين نحكي عن آه عن يعني كاركترايزيشن او مين بدنا نحكي عن الديبوزيشن ديبوزيشن شو بنعني فيها وشو بنقصد فيها يلا السلام عليكم